المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة اعلموا ان الله مع المتقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم geçenlere yol veren hutbenin arkasına doğru boşluk var kapıdan geçenlere yol veren <gülüyor> Allah'ımıza hamd ve senalar olsun ki bizleri tekrar buluşmaya muvaffak kıldı Allah'ım Celle Celaluhu ölünceye kadar bu cemaatleri bu sohbetleri daim eylesin Amin. ahşar sabahına kadar daim eylesin Amin. bizi de bu yolda dinine hizmette daim eylesin Amin. hizmetlerimizi makbul meşru nadıyla mesir eylesin Amin. şükredersek Mevlamız artıracak bu nimetin şükrü buna devam etmek sebat etmek ve bu nimetten mahrum olanları davet etmek de mümkündür nice insanlar bu yoldan habersizdir ve gafildir ama bizlere Rabbimiz nasip etti bu ayetleri, bu hadisleri, bu cemaatleri, bu sohbetleri ebedi saadetin anahtarıdır. Allah Teala ayırmasın. Amin. Amin. İçinde bulunduğumuz mübarek ay Zülkade ayıdır. Bu mübarek ay haram aylardandır. Bu hususta bir ayet-i kerime Tevbe suresinden okudum onun kısaca tefsirini yapmaya gayret edeyim. Rabbimiz Tebarek ve Teala buyuruyor ki Sa'idu billahi inna iddete şuhur indallah Şüphesiz Allah katında ayların sayısı İsne aşara şehran fi kitabillah Allah'ın kitabı olan levh-i mahfuzda 12'dir. Yevme halaqa s-semavati vel ard allah Teala gökleri ve yerleri yarattığı günden beri bu değişmedi. 13 olmaz, 11 olmaz. Bu Allah'ın düzenidir, bozulmaz. Celle Celal. La tebdile li halkillah. allah Teala Hazretleri'nin Celle Celaluhu yarattığı şekli, fıtratı, düzeni kimse değiştiremez. Ne gibi? Mevlamızın birçok düzenlemeleri ve ayarlamaları vardı. Bunlardan bir kısmını biz de görmekteyiz. Mesela ayların 12 olmaz. Efendim hilal gibi hilal dediğimiz yani yay gibi doğmaz. Sonra irileşmesi dolunay olmaz. Toz toparlak üstü varlar. Ondan sonra tekrar küçülmesi. Bunlar kanuni ilahi ayların birbirine çarpmadan çarpmadan yıldızların milyarlarca trilyarlarca yıldızların yörüngelerinde yüzmesi güneş sisteminin bu şekilde düzenli yürümesi Geçen sene bugün bu sabah nereden doğduysa bugün bu sabah oradan doğuyor. Geçen sene bu gece nereden battıysa bu akşam bu sene bu akşam oradan batıyor. Bu itibarla her gün doğduğu ve battığı yerler farklıdır. Yaz ve kış itibariyle doğu ve batı meşrik ve mağrib olarak düşünülürse Birer tane dinler ama güneşin yazın ve kışın doğduğu ve battığı yerler değişmesi itibariyle bir adi kerimizde Rabbul Meşriki vel Magribi doğunun ve batının Rabbisidir. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Fettefidhu vekila o halde sen işlerine onu vekil tut ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve Bu doğu ve batı itibariyle Kıraat kelimesinde Rabbul Meşrikayni ve Rabbul Magribeyn iki doğunun ve iki batının Rabbisidir. Çünkü yaz ve kış itibariyle doğu iki batı iki kabul edilir. Kıraat kelimesinde Estağfirullah 
فلا قسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون Doğuların ve batıların Rabbisine yemin ederim ki biz kadirleriz ve güçlüleriz Allah buyuruyor. Burada da cemi getirilmiştir çünkü her gün 365 gün itibariyle her gün doğduğu yer farklıdır ve battığı yer farklıdır. Bu itibarla doğular ve batılar oluyor. Yani çok. Bunlar hep Allah'ın ayarlamalarıdır, düzenlemeleridir. Celle şanı bu Celle Celal. Hesapsız, ayarsız değil. Sa'ile ve şemsu vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesapla yürüyorlar, yüzüyorlar. Hem öyle bir hesapları var ki takvim yapanlar da hesabı ondan alıyorlar. Güneş ve ayın tüzelli şekilde efendim sistemlerinin devam etmesinden takvimler ayar alıyorlar. Bunların hiçbiri rastgele değildir. Estağfirullah ve şemsü tecri li mustakarrillaha Güneş karargahına doğru patacağı yere doğru yüzüyor, geziyor. Kafamızın üstünde dünyadan kaç kat büyük şu dünyadan kaç büyük büyük bir cirim başımızın üzerinde sabahtan bakıyoruz nerede? Akşam da bakıyoruz nereye gitmiş? Dümensiz, frensiz, şoförsüz, sahipsiz görünüşte. Yoksa onu idare eden melekler var tabi. Mevla'nın emriyle ama. O kadar büyük şey. Bir günde sabahtan akşama kadar nereden nereye gitmiş? Allah. Bunu gözümüzden görüyoruz hala anlatıyoruz. Lâlike teqdîrul azîzil alîm. İşte bu her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, aziz ve galip olan Allah'ın ayarlamasıdır. Celle Celaluhu. <gülüyor> Aya da menziller takdir ettik. Burçlar, konaklar, turaklar, hepsinde konaklıyor, hepsine uğruyor. Hatta adekel urcunil kadim. En sonunda eski bir hurma dalı gibi, yay gibi oluyor, küçülüyor. Eşşemzi yenbegi ilaha en tüdrikel kamer Güneşin aya yetişmesi layık değil. Lelleyl müsabikun nehar Gece de gündüzü geçici değil. Ne birbirinin hududuna girerler. Ne birbirinin efendim sistemini bozarlar. Ve kullum fî felekün yesbahûn Hepsi yörüngelerinde yüzerler. Sanki gemi denizde gider gibi havada geziyor. Bu ne büyük ayarlamalar, ne büyük hesaplamalar. Bunlar Allah'ın kanunları bunlar. İşte mevsimler. Değişiyor mu mevsimler? Şimdi kışı bitiriyoruz. Sonbahar. Gelecek. Efendim desen ki ben sonbahar istemiyorum ya. Direktman yaza geçelim. O zaman Amerika'ya e, müracaat et. Şu kadar dolar da borç ver, borçlanırsın. Yapsın. Yapamaz. O Mevla'nın ayarlamasıdır. Onu kimse bozamaz. Ondan sonra yazın ya çok sıcak oldu burası. Suudi Arabistan yanıyor yazın. İstediğin kadar Amerika'ya dolar versin, petrol versin. Ya burayı bir ayarlasana şu havayı falan. Ayarlayamaz. Elinde bir şey gelmez. Bunlar Allah'ın sistemleri. Efendim, günler ve geceler. Şimdi geceler ne oluyor? Durdu, kısalmaya. Gündüzler başladı, uzamaya. E ya geceler uzunken iyiydi ya rahat rahat uyuyorduk be. Gecelere uzun kalsa he? kime söyleyeceksin yapsın? Yapamaz. La tebdile li halkillah yarattığım düzeni kimse değiştiremez Allah. Bitti. Bulutların, yağmurların, yağması, nebatların, ekinlerin bitmesi, mahsullerin vermesi hepsinin mevsimi var. Ne diyorsun? Şu mevsimde şu yetişir. Şimdi karpuz zamanı geldi. Kiraz zamanıydı. He? Sebzelerin zamanları hep değişmiyor. Sen bakma seralarda her vakit yetiştirmeye başladılar ama ne tat var ne tuz var. Hiç hayır yok onda. Her şey mevsiminde makbul güzel. Ondan sonra görüyorsunuz nasıl ki Allah'ın fıtratı yani yarattığı 
Her şey hususunda bu misaldir. Diyelim ki erkeğin yüzüne tüy bitirdi. Kadına bitirmedi. Bu fıtrat. Hadi değiştir bakalım. Ne yaparsan yap erkeğin yüzünden tüyü eksik edemez. O gelecek. Ama köşe olursa müstesna. E kadının yüzüne de bitiremezsin. Değiştir bakalım. Değiştiremez. Sesine kadar farklı yaratmış. Bütün uzuvlarını farklı yaratmış. Değiştiremez. Benim yarattığım şekli kimse bozamaz Allah. Ama alırsın eline cileti kazırsın o başka. Yazık edersin. Yanlış edersin. Nasıl ki Mevla'nın aylar hakkında, yıldızlar hakkında, güneş hakkında efendim gökler yerler içindekiler hakkındaki düzenlemesini, ayarlamasını bozamaz kimse. Aynı öyle. La tebdiye li kelimatillah benim kelimelerimi, kanunlarımı da kimse bozamaz. Yani helallarımı, haramlarımı, emirlerimi, yasaklarımı. Mesela içkiyi yasak ettim. Kimse bunu bozabilir mi? Kumarı haram ettim. Zina yasak ettim. Faiz yasak ettim. Kimse bunu serbest edebilir mi? Edemez ama adam kalktı ediyor. Ha o kendine ediyor. Allah'ın kanununa bir şey etmiyor. Allah'ın kanunu yerinde duruyor. Yarın kıyamet günü olduğu zaman Mevla Teala bir kitap açacak önümüze. O kitabı kim yazdırdı? Biz. Amel defterimiz. Hiç okuma yazma bilmeyen adam kaç çift kitap yazdırmış meleklere. Çünkü yaptığı her hareket yazıldığı için dosya dosya, dosya birikti. Şu meleklerin üzerimizdeki gözcülüğü ve yazıcılığını bir düşünsek var ya değişik olur işte. Beş yaşında çocuğun yanında yapamadığımız işi meleklerin yanında yapıyoruz. Hiç utanmıyoruz ya. O sonra o meleklere de o meleklere de ne kadar rahatsız ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki soğan sarımsak yiyorsunuz çiğ çiğ. O vakit camiye gelmeyin. Cemaat rahatsız olur. E peki e, siz de diyorsunuz ki e şimdi nasıl olsa yatsıdan sonra da sabaha kadar da camiye gitmeyeceğim. Şimdi yiyeyim bari. Peki melekleri niye düşünmüyorsunuz? Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem melekler insanın eziyet duyduğu şeyden eziyet duyarlar. E mecbur senin sağında solunda duruyorlar. Sen şimdi onlara soğan sarımsak kokusunu koklatmana ne, ne hakkın var ya? Soğan sarımsağı yiyecekseniz pişirerek öldürün pişmişi yenir. Peki sıkarayı ne yapacaksınız? Oo, ondan melekler ne kadar darlanıyor ondan aman ya Rabbel Alemin. Ve inne aleyküm le hafizîn. Üzerinizde koruyucular var. Kiramen katibîn. Kıymetli yazıcı melekler var. Ya'lemûne mâ tef'alûn. Ne yapıyorsanız biliyorlar ya. Eziyet duyuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç yiyemezdi bu şeyleri. Sağ sarımsak pırasa gibi çiğ yani. Niçin yiyemezdi? Çünkü devamlı melekler gör- geliyor görüşüyor. Onun için. E bizim de yanımızda melekler var. Gece karanlığında, yorganın altında, tenha yerde olsa yazıyorlar. Ne yaparsan yazıyorlar. Zaten Mevla bize, bizde, bize bizden yakın. Can damarımızdan, şah damarımızdan yakın. O şahit. Bir de melekler koydu üstümüze. Yazıcı melekler. Ne yapıyorsun? Yazıyorlar, yazıyorlar, yazıyorlar. Yarın ahirette dosya önüne çıkarılacak. Mevla bu nece gösterdi. Hâlâ kitâbunâ. İşte bu bizim kitabımız. Yantıklı aleyküm bil hak size doğruyu söylüyor. İnna kunna nesten sihumâ kurtuk câmelûn. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı yazıyorduk. Şimdi önünüze koyduk. Al bu senin kitabın. Peki. Bu da benim kitabım. Kur'an-ı Kerim. Evet. Ne olacak şimdi? Bak bu yaptığın amellere. Bir de benim kitabıma bak. Karşılaştır. Hesabını yap. Eğer kendin defterinde yazılı işler benim Kur'an'ıma uygunsalar cennete doğru git. Eğer yaptığın, yazdırdığın şeyler benim Kur'an'ıma uygun değilseler cehennemi yolunu tut. Hesabını sen yap. E ya Rabbi ben okumak yazmak da bilmiyorum. Ne yaptığımdan da haberim yok. Zaten unutmuşum ne yaptığımı. E senin Kur'an'ımdan da zaten anlamıyorum. 
Ha ne güzel özür diledim be. Kurtuldu zannettin değil mi? O gün okuma yazma bilmeyene Rabbim okutacak. İki yaşındaki çocuk hangi mektebi bitirdi de Türkçe konuşuyor. Allah konuşturuyor. Hiç bilmesen Arapça okutturacak. Kur'an'ı anlaştıracak. Oku bakalım. Sen defterinde ne yazmış? Sen şu kadar zaman içki içtin. Uuu. Benim Kur'an'ımda ne yazdı? Ben bunu yasak ettim. Nasıl yaptın sen bu işi? Ben zinayı haram ettim kitabımda. Sen bu kadar zina yaptın. Niye dayanarak yaptın bunu? Bu adam derse ki Ya Rabbi biz senin o Kur'an'ındaki kanunları zaten değiştirmiştik biz. Yani içkiyi serbest etmiştik, kumarı serbest etmiştik, zinayı serbest etmiştik, faizi serbest etmiştik. E, e, e bir şimdi ne soruyorsun ki sen zaten onlar serbest. Şimdi senin uydurduğun düzme düzenlerle mi Allah sana muamele görecek? Yoksa kendi indirdiği kitabıyla mı sana hükmedecek? E, ağzından giren, burnundan çıktıktan sonra Allah'ın kanunlarını bozdun mu şimdi sen? Sen kendi saadetini bozdun, ebedi cennet düzenini bozdun, canını cehenneme attın. Allah'a ne yaptın ki? Nasıl ki ayların, yıldızların, güneşin sistemleri bozulamaz? Mevla abi benim dinimin kanunları da bozulamaz. Helal haramlar bellidir. Ama sen uymadın değil mi? Uymadınsa ahirette hesabını görürsün, cezanı görürsün. Şimdi düşün ki güneş Ay ve yıldızlar Allah'ın çizdiği rotadan bir çıksalar ne olur? Huu, kıyamet kopar. Gece gündüz birbirine karışır değil mi? Mevsimler karışır, gece gündüzler karışır. Ortalık Allah kulağı. E insan nasıl bu kadar haramlar istiyor? İşte aynı. Şimdi niçin denizler kirlendi? Niçin hava kirlendi? Niçin bu kadar insanlar hastalandı? Niçin bu kadar çocuklar yeni doğan bebekler 40 tane hastalıkla doğuyor? Niye bet bereket kalmadı? Niye bu kadar zulüm arça dayandı? Pahalılıklar, hayırsızlıklar türedi he? İşte insanlar Allah'ın düzenini bozmalarından. Bak şimdi yaşanacak halden çıktı insan diyor ki, ya imanla ölsem de bir an evvel ölsem diyor yani yaşanacak bir durum yok memlekette ya. İşte bu nedendir? Bu düzensizlik senin Mevla'nın emrini saymamandandır. Kimse kendi uydurmalarıyla Mevla'yı kandıracağını sanmasın. Onun kitabı vardır. Herkes ona uymak zorundadır. Kimse Allah'ın kitabını kendine de uydurmaya kalkmasın. 20. asırda şöyle, 40. asırda böyle, öyle bir şey yok. Kıyamete kadar baki son kitap budur. Ne buyurdu ki odur. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi. Ne dolanır? Bana kim karışır? Hürriyet var, istiklal var. Kimse bana bir şey yapamaz. Öyle mi? Kırmızı ışıkta durduğun kadar Allah'ın sınırında duruyor musun? Durmuyor. Bazı kere geç kalıyorum sohbete yolda tıkanınca. Kırmızı ışık oluyor. Arkadaş ediyorum. Boş yani sağa sol kimse yok. Geç diyorum mesela. Bazı dinliyorlar beni. Bazı da bakmıyorum. Hep dinlerler de. Böyle gösteriyor bana ileride. Ne var diyorum. Mavi ışık var diyor. Ha tamam. O zaman dur diyorum dur. Niye sen o mavi ışığı hesap ettin? E tabi cezalar ağır. 3 milyon, 5 milyon, 6 milyona kadar ceza yazıyor adam. Adam geçebilir mi orada? Oradan bir çıplak karı geçiyor. Herif dümdüz bakıyor. Ulan ne bakıyorsun karıya? E, birkaç milyon cezası olsa bakar mı? Çevirce polis şşt, karıya baktın. 6 milyon kestim sana. Bakabilir mi karıya? E peki melekler yazdı oradaki bu herif bu karıya baktı diye şu kadar cehennem azabı. Ne olacak senin sonun? Men nazara ila mahasin imrati necnebi yetim bir şehvetin. Sulbe fiyayin eylâhını fiyammel kıyâme. Namerem kadına şehvetle bakanın kıyamet günü gözlerine kurşun erikilip dökülecek. Resulullah buyuruyor. Bunu hiç duymadın mı sen? Kör müsün, sağır mısın sen? Kur'an geldi, hadis geldi sana sen. Nerede geziyorsun sen? Aa bizim memlekette hürriyet var hocam ben sana... Bana ne ama ölürken anlat onu ölüm meleğine. Hürriyet varsa gitme ölme canım. Kabire ineceksen tedarikli git. Hesabını bir öyle yürü. Rastgele gezin mi? Şimdi elin ayağın serbest dolaşıyorsun. Bir gün tutuklanacaksın. Durdurulacaksın. 
Dur bakalım nereye gidiyorsun? Yolcu. Estaizu billah. Uhşurul lezine zalemû ve ezvâcehum ve mâ kânû ya bucûne min dûnillâh. Fehdûhum ilâ sırâtil cehîm. Vakifûhum innehum mes'ûlûn. Sadakallâhu nâzîm. Safat suresi. O zalimleri, o kafirleri, o hainleri <gülüyor> ve beni bırakıp da tattıkları putları, keresteleri, haçları neyse. Onları sevk edin, efendim haşredin, cemedin, bir araya getirin, toplayın ve sonra cehennemin yolunu onlara gösterin. Onları durdurun çünkü onlar sorumludurlar. Dünyada sorumsuz yaşadın. Bak orada ne diyor? Durdurun, sorumludurlar. Ne sorulacak sana? Hadis-i şerifte buyuruluyor. La tecûlü kadem ebni âdeme yevmel kıyâmeti hattâ yüsele an erba'in şu dört şeyin cevabını vermeden Ademoğlu'nun ayağı mahşer günü elli bin sene bir adım atamaz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fi yevmin kâne mıkdâru hamsîn elfe sene. Elli bin sene olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bunu da Rasûlullah Efendimiz haber veriyor. Ayağını diyor, oynatamaz diyor. Kazık gibi çakılır, güneş tavan boyu yaklaşır, altında kaynar, kafası kazan gibi ter gölüne batar, bir adım ileri geri yapamaz. Elli bin sene, dur şurada bakalım. Bir saat, iki saat durduğun yerde, hareketsiz. Bir saat değil, bir sene değil, bin sene değil. 5000 sene değil 50 bin sene. Bu dört şeyin cevabını verirsen buyur geç. Veremezsen tutuklu kalır. 50 bin sene sonra da cehenneme düşeceğiz. Öyle cevabını veremezsen. Neymiş? An umrihi fi mefna. Ömrünü nerede harcadı? Birinci soru. Ömrünü nerede harcadı? Kaç yaş yaşadın? 70 sen, 80 sen, 50 sen. Bunu nerede harcadın soruyorlar sana. Her nefesini soruyorlar, her saatini soruyorlar. Ne cevap vereceksin şimdi? Nerede harcadın? Kazinolarda mı? Evet. Tiyatrolarda mı? Sinemalarda mı? Kıybet dedikodu yalan iftira meclislerinde mi? Yoksa camide mi, cemaatte mi, zikirde mi, sohbette mi? Şu oturduğunuz sohbet sizin yüzünüzü hak edecek yarın ahiret. Tefsirde gördüm diyor ki bir zikir meclisinde oturan diyor bundan evvel oturduğu 70 tane kötü meclisi sildirir diyor ya. Bak sen bir sohbette oturan 70 tane kötü sicilini temizletiyorsun. Peki ya bir de senin kötü meclislerin o kadar çoksa ki bu iyi meclislerde bulunmanda o kadar az ise ki hala defterindeki kötü meclisler bitmediyse Allah sana ne yapsın? Buyuruyor ki bire 70 taneyi siliyorum diyor. E sen Allah'ın yoluna gelmezsen Mevlana yap. Şimdi herkes ömrünün bir hesabını yapsın. Bu sicilleyle temizlenecek bu dosya. Mevla kolay etti ama biz zorlaştırıyoruz. Mesela bu gece kalksan saat dörtte bile kalksan en geç yetiş. Taze abdest alsan. İki rekat tevbe namazı kılsan. O dursan kıbleye dönsen. Desen ki tabi çok dualar var. Estağfirullahirrahmanirrahim ellezî lâ ilâ ilâ vel hayyel kayyûme ve tübü ile üç kere. Ama kastın ve niyetin olacak ki Ya Rab bundan evvel yaptığım şu şu günahlara pişman oldum. Bir daha yapmama da sana söz veriyorum. Ölünceye kadar da dönmeyeceğim o günahlara Ya Rab. Sen beni şu saatte afet desen Mevla da zaten imsah kadar Hel min mustevgir, hel min kâbir. Var mı tevbe eden, var mı hafif isteyen? Soruyor zaten. Ne oldu bu sefer? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa af olur. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki oturduğu yerden kalkmadan af olur. Ve onu af etmek Allah'a üzere hak olur. Hadi bu gece temizlesenize dosyayı. Kolay etti Mevla. Var mısınız? Ya. 50 sene, 60 sene yaşa, bu kadar geceler geçir, bir kere de kaldım, Rabbi'l-Firli ya Rabbi'l-Afet deme. 
Her gün günah bataklıklarına bak. Gecede istiğfar etme, seherde istiğfar etme, sabah namazda istiğfar etme. Ne olacak? Ondan sonra soruluyor, ömrünü nerede harcadın? Ne cevap vereceksin? Bütün yaptıkların çıkarca meydana bu neyle silinecek orada? Ama burada hesap kolay. Gelin burada bu hesabı temizle. Daha da Mevla çok kolaylıklar verdi. Kulunu affetmek için çok çareler yarattı, bahaneler yarattı, sebepler yarattı. Birine başvuralım. Bak size şimdiden duyuruyorum. Bu mübarek ay Zülkade'dir. Haram aydır. Kıymetlidir. Önümüzdeki perşembe cuma bağlayan gece ilk cuma gecesidir. Çok faziletlidir. Onun için bu cuma gecesi bir kere de olsa teheccüd vaktinde saat dördü çeyrek gece tesbih namazı bizim mescitte kılacağız inşallah. Hoca efendi ben zaten ikide yattım ya film ikide bitti ben dörtte nasıl gelir? Ha Sen demek dosyayı temizleme merak değilsin. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Abbas amcam, ey amcam sana hediye vereyim, bahşiş vereyim, iyilik edeyim sana. Buyur ya Resulallah. Tesbih namazını öğrettik. Bunu her gün kıl kılamadın, her hafta cuma kıl kılamadın, her ay kıl kılamadın. Yılda bir kıl kılamadın, ömründe bir kıl. Ama şimdi biz geçen ay kıldık diyelim. Ramazan'da kıldık diyelim. O zamandan bu zamana durduk mu? Ne durduk? Kudurduk, kudurduk. Yazdık ne günahlar yazdırdık. Bizim bir günde yaptığımız günahlar bir defter doldurur ya. Kıybet var, dedikodu var, yalan var. İftira da gidiyor ara sıra. Çok konuşan da durur mu? Çıplak karlara bak, bak bilmem ne. Her tarafımız batmış. Herkesin kendine göre bir günahı var. E şimdi haramaya girdik. Mübarek Cuma gecesi inşallah temizleniriz. Tesbih namazı kılan da Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem günahlarının küçüğü de ab olacak, büyüğü de ab olacak. Büyük günahlara hiç müjde yok. Bu hadiste var tesbih namazında. Büyük günahların da ab olacak diyor. Gizlisi de ab olacak, açığı da. Hatası da ab olacak, kasıtlısı da. Eskisi de ab olacak, yenisi de. Sil baştan, sıfır tert demir. He? Dörtte kim yapacak da gelince? Dördü çeyrek gece başlayacağız. En son yetişen dört buçuktur. Çünkü yarım saat kalırsa ancak kurtarır. Beşte insan. Dört buçukta en geç gelen kavuşur. Fatih'teki Fethi Mescidimizde. O saatte Mevla işte tam o imsaka yarım saat kala bir saat kala. Ne buyuruyor? Helmin şailin var mı bir şey isteyen vereyim. Helmin teahidin var mı tövbe eden affedeyim. Helmin müstahfirin var mı bağışlanmak isteyen affedeyim. E gel bir araya. Gelelim yalvaralım Allah'ımıza Celle Celaluhu. Bu hesabın burada ödenmesi kolay. Temizlenmesi kolay. Yani ahirette müşkil. Bak 50 bin sene sürüyor hesap. Birincisi ömrünü nerede harcadı? İkincisi ve an şebabi vi mevla. Gençliğini nerede çürüttün? Herkesin bir gençliği geç. 30'a kadar gençlikti. 30-40 arası duraklamadır. 40'tan sonrası gerilemedir. 30'a kadar nerede geçirdi? Gençler. İçinizde gençler var. İhtiyallara zaten gençliği sorulacak. Onlar da kaçırmıştır. Yani. Ama şimdi ancak tevbe edebilirler. Geçmişe silgi çekmek için. Ama gençler var içinizde. Onlar bu, hes- bu soruya ne cevap verecekler? Gençliğini nerede türüttü? Stadyumlarda. Stadlarda. Efendim besmelesiz kitapları okumaklarda. Hiç Kur'an'dan nasibi yok. Gelmiş 30 yaşına Fatiha'yı doğru okuyamaz. Sanki öldüğü zaman da ona hangi mektepten mezunsun diploma soracak var. La havle ve la kuvvete. Nerede geçirdin gençliğini? Ya, iyi gidi kardeşlerim. Bundan sorulacağız. Elinde fırsat olanlar dikkat etsinler, değerlendirsinler, zikirde geçirsinler. Ve şâbbun neşe'l-i ibadeti Rabbi. Rabbisine kullukta yetişen, büyüyen bir genç delikanlı arşın gölgesinde, Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. O gün herkesin kafası, güneş tavan boyu yakıra gelmiş kaynadığı günde arşın gölgesinde yedi kişi gölgelenecek. Birisi gençliğini ibadette geçiren delikanlı. Çünkü gençlik çağı nefsi şeytanın kahramanlık çağı. Dolayısıyla yani... Zaptı zor. Allah'ın yoluna gelmesi zor. 
gelse de sebat etmesi zor. Bakarsın kaytarır. Nefis üşenir. Namazdan önce uykusu tatlı. Yaşlılıkta az uyku yetiyor. Gençlikte az uyku yetmiyor. Ya Sabah namaza kalkması daha zor. Gece namaza kalkması çok zor. Ama bunları Allah için yapanlar kazanıyor. Gençliğini ne? Bu soruluyor. Hey, dolmuşlar stadyumda. Dün gece geçiyorum bazen. Baktım yollar boş dedim. <gülüyor> Yine maç var herhalde dedim. Yollar boş olduğuna göre. O da bana da yarıyor yani. Namaza yetişiyorum biliyor musun? <gülüyor> Köprüyü geçiyorum yol boş oluyor rahat oluyor yani. Baktım ki stadyumda tepelerdeler. Uuu. 30 bin kişi, 40 bin kişi gençler, delikanlılar. Evet. Şimdi içkiden, kumardan, zinadan ehrendir. Yani öyle bir kebair, büyük günahtır demiyorum. Ama fuzuliyattır. O da gence yakışmaz. Gençliğini tüketilecek bir yer değil. Kaç saat geçti orada? Yatsı namazının cemaati kaçtı, zikir kaçtı. Yatsın okuyacaktın, okuyamaz. Kebarik okuyabilirdin, okumadın. E bunlar hep zayiat değil midir? Bir gece yani öyle geçiyor. O sonra ne oldu? Efendim 3-0 yendik veya yenildik. Anladım da senin elinde ne var? Cebinde ne var? Ne girdi senin kasana kesene? Bir şey yok. Boşuna gitti kaç saat? Kaç nefes yazık oldu. İn husni islamil mer'i terkû mâ lâ yâni Kişinin güzel Müslüman olduğunun alameti dünyasına, ahiretine yaramayan şeyleri terk etmesidir. Eğer ki fuzuli işlerle geçiriyorsun ömrünü demek güzel Müslüman olamaz. E biz dünyaya güzel Müslüman olmaya geldik. Alâmet-i i̇radillâhi teâlâ anil abdi iştigâlû bimâ lâ yâni Allah bir kuluna yönelmiş midir? Yoksa ondan yüz çevirmiş midir? Yani bir kulu seviyor mu seviyor mu? Nereden anlayacak? Alameti okul kendi yaptığı işe bakacak. Benim şu anda yaptığım işten Rabbim razı mıdır? Ha, razıysa Allah sen, sana yönelmiş. Bir de bakacak benim şu yaptığım iş dünyama yarar mı? Yok. Ahiretime yarar mı? Yok. Demek Allah benden yüz çevirmiş. Aman ya Rabbi. O işte daha durulur mu o fuzul işte? Gençliğini nerede çürüttü? İki, üçüncüsü ve an malihi mimmet kesebehu ve fî menfaka. Malını nereden kazanmış? Nereye harcamış? Hesaba bak hesaba. Malı nereden kazandı? Fark etmez canım. Helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah. Nereden kazandığını soran bu. Rüşvet vermiş, hudut tecavüz etmiş, faiz yemiş, yalan söylemiş, milletin malını kasp etmiş. Bir şey yok. Fider adama haksız yere arsa onun değil veyahut da bu mülk onun değil. Gide ona şu kadar rüşvet verin. E sen de bu adamın arsasını ne yap? Yeşil alan göster. Allah Allah. Fiderler herifin tabulu yerini dedi ki burası yeşil alan. Ondan sonra herifi çıkarırlar oradan. Bir şey de yaptırmazlar ona. İşte birkaç kuruş ya verirler ya vermezler. Çok ucuz. Bir trilyonluk yere verirler yüz milyon. Ondan sonra çıkartırlar herifi. Birkaç sene geçmeden öbür rüşvet veren adama derler ki planı değiştirdik derler. Burası otel olacak. Hadi bakalım şimdi zenginin bir nefes geçecek elini. Ne kadar rüşvet yedirdi kim bilir. Yapmıyorlar mı bunları? La havle ve la kuvvete illa çukur bostanı boşalttılar orada kaç yüzlerce evi yıktılar o kadar insanı evinden ettiler şimdi de orayı spor tesislerine vermişler la havle ve la kuvvete illa Allah. bu kadar millet kaldı açık düğünen yok nereden kazandın bu para er raşi vel murteşi bin nar rüşvet alanda veren de ateştedir hadis bazı belediyelerde yazılı idi evvelce sonra bazıların işine gelmedi Dediler ki onlara, bak dediler, her hadis duvara yazılmaz dediler. Hangi hadis yazılır dedi, el nezabetü minel iman, temizlik imandandır, onu yaz dedi, canım süpürde süpür dedi yani. Ama bu rüşvet cehennemdedir, uymuyor dedi bu iş. Uymuyor. Nereden kazandığını sormuyor ki. O zaman nereden kazandın, onun hesabını verdin. Tamam, nere harcadın? Ya onu ne soruyorsunuz canım helalından kazanmışım nereye harcarsam harcarım onu da soruyor yani sen helalından para kazan ondan sonra git zinada karıya ver e şimdi bu oldu mu paran helal ama verdiğin yer ateş helaldan para kazan ondan sonra git İslam'ın aleyhine yazı yazan neşriyata ver 
Benim param helal. Helal kazandın ama nereye verdin? Kim düşmanlarına verdin. Niye verdin? Ya bugün bir haber varmış Müslümanların aleyhinde de. Bakayım ne yazdılar? Ya senin kadar avana kadar var mıdır? Sen onu almak ne demek? Yarın tabi eder yaz demek. Herif de bu sefer bakıyor ki ya dün Müslümanların halinde bir şey yazdı. Tıracımız şu kadar arttı diyor. Tabi eder bir şey bulalım da bari. Onu da yazalım. Şu Müslümanlığın diyenler şu dinin aleyhinde yazıp çizenlere para vermeseydiler bugün bunlar böyle başımıza musallat olur mu? Memlekette yavrum diyen yok. <gülüyor> Herkes Müslüman ama bütün matbuat İslam'ın aleyhinde yazıyor. Nasıl oluyor? Yüzde doksan beş Müslüman oluyor da yazan çizenlerin hepsi de dinin aleyhinde yazıyor. Nasıl oluyor? Demek ki Müslümanım diyenler para veriyor bunlara. Alıyor. Ya, bu parayı nereye harcadın? Bunu soracak. Nasıl hesap verilecek? Bu malın hesabı var ya. Et dünya helal ve hesap haram ve akam. Helalı hesap haram azap. Abdurrahman Dağf gibi sahabe malını mülkünü Allah'ın yoluna vermiş. 500 sene hesap çekecek. 500 sene de muhasebe cennete giremeden 500 sene bek. Bizim halimiz ne olacak ya Rabbi Allah? Nereye gideceğiz? Ondan sonra dördüncüsü ne sorulacak? Ve an ilmihi Mâzâ amile bihi, ilminle ne amel ettin? Yani bildiğine göre hareket ettin mi? Ne bildin? Bir vakit namazı kasten terk eden 80 sene cehennemde yanacak. Duydun mu? Duydun. Peki, devam ettin mi namaza? Yok. Kaçırdı. Peki sabah namazında güneş efendim üzerine doğan, namaz kılmadan yatan, şeytan onun kulağına işedi buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne amel ettin? Güneş doğmadan kalkıp kıldın mı? Cemaata gitmeyen, evde yalnız kılan evi yan- yanacak gibi olmuştur. Evi yanmış gibidir. Peki sen çıkıp cemaata yetiştin mi? O da yok. Ne amel ettin ilminle? Hoca Efendi ben de onun için çok vaaz dinlemek de istemiyorum. Çünkü duydukça bir şeyler öğrendikçe daha kötü olacak bu iş. En iyisi mi? Ben hiçbir şey duymamış olayım da. Ahirette de vurdum duymadık haberinden. Cevap veririm. Kolaydı değil mi? Şimdi bu caminin kapısından gelip gecenler burada yatsı namazı kılındı, burada bu kadar ayet hadis okunuyor. Bu adam şimdi ya içeri girersem boşluğu çıkarım, iyisi mi? Hiç dinlemeyeyim demekle kurtulacak mı yani? Aynı ne gibi derler ki bazı hastalarda doktora gitmeyeyim diyor. Çünkü gitsem diyor 40 tane hastalık çıkaracak. Doktor hastalık çıkartmayacak, sen de varsa onu tahlil edecek. Olmayan şeyi uydurmayacak. E sonra şimdi iyisin gidiyorsun ama bir de tıkandın. Nefes tıkandı, damar tıkandı, aa hiç gidemiyorum. E şimdi doktora gidelim bari. Hadi gittin doktora, doktor da ne dedi sana? Erken teşhis olsaydı çaresi var idi. Ama şimdi kanser her tarafı sarmış diyor bundan sonra. Doktor bey dedi ne periz önerirsin bana, ne yiyin dedi. Doktor dedi ki artık ne yersen ye, zaten yolcudur Abbas. E şimdi sen bunu baştan niye gitmedin ki benim ne yasaktır, ne hara, efendim, serbestdir, niye sormadın? E o zaman işte rahat olmayacaktım onun için ben gittiği yere kadar gittim. E şimdi senin yaptığın iş aynı değil mi? Helalı sorma, haramı sorma, Allah ne emretti sorma. E öyle yaşayayım bakalım canım, tıkandığımız yerde bakarım. E Mevla hesap soracak. Bildiğinle ne amel et? E ben zaten hiç öğrenmedim ki ya Rabbi. Ha ne kolay, özrün kabahatinden büyük, hiç öğrenmemiş. He? Bugün anasız, babasız, yetim öksüz, Yetişen çocuklar yok mu? Mesela öyle bir çocuk var. Anası da yok babası. Yetişmiş değil mi? Adam olmuş. Şimdi bu. Anandan görmedi, babamdan görmedi. E, giyinmeyi nereden bildi? Para kazanmayı nereden bildi? Evlenmeyi nereden bildi? Öyle değil mi? Dünyanın kârını zararı nereden bildi? Sana kimse öğretme. E kendin ihtiyacındır bunu öğreneceksin ya. E, dolayısıyla ebedi ahirette ne, ne yiyeceksin, ne içeceksin, nasıl yaşayacaksın? E, bunu sormak zorunda değil misin? Ben anamdan babamdan bir şey görmedim. Bana anam babam bir şey öğretmedi. E kurtarabilir misin yani anam babam sana? Anam babam sana yemeği öğretmediyse aç mı kaldın? Bak yaşıyorsun. O zaruretse esas zaruret ebedi ahiret. Bu dört tane sorunun cevabını vermeden Ademoğlu'nun ayağı yerinden oynamaz. Aman ya Rabbi. Çok muazzam bir hadis-i şerif değil. Çok etkili bir hadis Rabbimiz Tebareke ve Teala Dünyadayken bunların cevabını hazırlayanlardan eylesin. İşte ne dedim? 
Şimdi Allah'ta ayların sayısı 12'dir. Efendim Allah'ın kanunlarıdır. Değişmez düzenleridir. İşte oradan girdim yani buraya kadar geldik ki Mevla'nın bütün kanunları aynen yürürlüktedir ve geçerlidir. Kimse aldanmasın. Ahirete çıktı mı hangi kanuna göre hesap görecek sana? İndirdiği Kur'an'ının emir ve yasaklarına göre. Ona göre yaşa, dağıt. Minha arbaatun hurum. 12 ayından 4 tanesi haram aylardır. Haram ne demek? Hürmetli, yasaklı, kıymetli. Kim hürmet et, etti ona, kıymet verdi ona? Allah Teala. Hurumatillah. Estaizu billah. Dalike ve men muhabbum hurumatillah. Fevve gayrul lehu inde rabbi. Benim hürmet ettiğim aylara, zamanlara, mekanlara hürmet eden, saygı gösterenler Rabbisi katında o saygıdan çok hayır bulacaklar Allah. Bu aya Allah Celle Celaluhu hürmet etti. Yani kıymet ver. Kaç taneymiş harama? Dört tane. Buhari hadisinde Ela inne zemane kad istedâra keyeti yevme galakallâhu semâvâd velâv. Es-sene tüsne aşara şehra minhâ erbâtun hurum. Felâdun mütevâliyâtun ve vâhibun ferdun. Zülkâideti ve zülhicceti vel muharramu ve recebu mudarallezi beyne cümâdeyi ve şaban. Haram ayların üç tanesi peş peşe. Bir tanesi tek. Peş peşe olanlar hangisi? Bu ay. Zülkâde. Kaçıncı ay bu? Senenin kaçıncı ayı? On bir. Bundan sonra gelen Zülhicce, hac ayı, yedinci günü, sekizinci günü, terviye, dokuzuncu günü arafe, onuncu günü kurban bayramı olan hac ayı. O kaçıncı ay? On ikinci ay. Ondan sonra Muharrem-i Şerif. O kaçıncı ay? Birinci ay, hicri yılbaşı. Bu üç tane peş peşe, haram ay. Bir tane tek var, o nerede? cemaat Ahir ile Şaban-ı Şerif'in arasında Recep-i Şerif, Allah'ın ayı, o tek. Bu dört tane ay haram ay. Harp yapmak yasak. Geldi Afganlılara anlat. Ahmak adamlar hala birbirini öldürüyorlar. Sarıklı sakallı adamlar. Allah aşkına ahilesin ya. <gülüyor> Zelzele durdu mu başlıyorlar birbirine vurma. Ecaip adamlar. Zelzele durdu mu başlıyorlar. O hikmet yarı o kadar Müslümanlar tuttu. Rus harbinde o kadar desteklediler yardım ettiler. Meğer ırkçı bir adam çıktı. Bir acayip bir şey. Belki şialık da var. Peştun milletinden, Türk milletine de acayip bir düşman. Ya bu kadar İslam alemi araya girdi. Şu kadar milyon dolar verelim. Her taraf dağıt etsin. Yaralarınızı sarın. İslam'ı yaşayın. Tamam dediler. Ertesi gün sabah namazında hikmet yarın adamları gittiler. Öbür tarafın komutanlarından 20 tane kumandanı namazın içinde öldürdüler. Ulan namazın içinde adam öldürür mü? Nedir alıp veremediğiniz ya? İşte bunlar böyle ama. Vuruyorlar birbirine. Şimdi tabii insan sevdiğine kızar derler. Afganistan halkı ehli sünnettir yani. Hakikî Müslüman bir millettir. Rusya'yı dize getirmiş bir millet. Allah'ın yardım ettiği bir millet. Ama işte şimdi de bu belaya düştüler. Çok dua edelim iç savaşı Rabbim durdursun. Amin. Dua edelim. Haram aylar. Harp yapmak yasak. Şimdi zamanın nesi var? haramı var. Ne gibi mekanın haremi var. Dünyada bir mekan var, bir bölge var. Haremi şeriftir. Otu koparılmaz. Ağacı kesilmez. Avı avlanmaz. Babanın katilini bulsan dokunulmaz. Neresidir o? Kabe-i Muazzama etrafındaki harem sahası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tespit etti o bölgeyi. Bu haremi şeriftir. Bir de yaşadığımız günler ve aylar içerisinde haram aylar vardır. Dört tane. İşte bu ayların birincisi şu giyeni girmiş olduğumuz mübarek Zülkade ayıdır. Şimdi ne diyorum? Bu mübarek ayda günahları terk edelim. Mümkün mertebe. Bazı insan dedi, benim beş tane kötü alışkanlığım vardır. Bunların beşini buradan birden bırakamıyorum. On üçünde hiçbirini de bırakmıyorum. Olmaz. Ne yapsın? Mesela, Mesela diyelim ki içkisi var, kumarı var, zinası var, faizi var, yalanı var. Beş tane günah. Bunlardan diyor ki, şimdi içkiyi bırakabileceğim, tövbe edeceğim içkiyi. Ama öbürlerinden şimdilik vazgeçemiyorum. Ona dememek lazım ki, o zaman hep hiçbirini bırakmıyorsan hepsine devam et. Öyle deme. Gene de, ma la yukrakü kullu, la yukrakü kullu. 
Hepsine ulaşamıyorsan hepsini bırakma. Yani Adem diye hepsinden birden tövbe etsen çok iyi olacak. Ama onu yapamıyorsan hiç olmazsa hangisinden vazgeçiyorsan ondan bir tövbe et bakalım. Şey Habibler, inşallah bir kısım günahlardan tövbe etmenin bereketiyle Allah bütün günahlardan tövbe nasip eder. Onun için az az da olsa mümkün mertebe kötü alışkanlıklarınızı bırakmaya çalışın. Haramaya girdik. Dealiket dinül kayyim. Bu dost doğru dindir, hesaptır. Burada din hesap manasına. İşte Allah'ın hesabı şaşmaz. 12 ay, 4'ü haram ay. Fela tazlimu fiinne fusekum. Sakın bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Ne demek? Günah işlemeyin. Günah işleyen kendine yazık etmiş olur. Bir vakit namazı kılmadın. Diyorsun ki ben namazı atlattım. Namaz seni cehenneme atlattı. Sen namazı atlatmadın ki. Ya kendine yazık ettin. Adam öldürdünse, zina ettinse, iftira ettinse, cehenneme kendini attın. Dünyanın gavru toplansa sana bu zararı yapamazdı. Sen kendine yaptın. Günah işleyen kendine zulmediyor. Etmeyin Allah buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin. Yazıktır canınızı açın ya. Madem millete açmıyorsunuz, e kendini açın. Niye canlı cehenneme atıyorsun? Onun için ayın başından duyuruyorum size ilk sohbette. Zaten Zülhicce ayında biz haçta oluyoruz. Muharrem-i Şerif'te tekrar buluşuyoruz inşallah. Ama şimdiden duyuruyorum ki bu ayda günahlara devam etmek. E ben geçen ay içki içiyordum. Ama bu ayda içki içmek. Geçen ay zina etmişiz. E bu ayda zina etmek ne gibidir? Kabe-i Muazzama'da yapmak gibidir. Kat kat günahlar artıyor. Çünkü harama girdi. <gülüyor> Nefislerinize zulmetmeyin. Ona göre inşallah nasuh tövbesi yapalım. Ve şu mübarek ayda artık kürenleyin. E, Hoca Efendi zaten şimdi diyorsun ki 3 ay peş peşe haram ay. E, ondan sonra da zaten Recep Şaban Ramazan 3 ayda orada 6 ay. E, Kürah işlemeye de vakit kalmadı ya. <gülüyor> İşleme diye zaten öyle söylüyor Mevla. Neyse sana yine 6 ay kalıyor canım. Cehenneme girmek istiyorsan. Tövbe ya Rabbi. Ne zorun var ya kaşınıyorsun. Bütün aylar Allah'ın değil midir? Bütün geceler Allah'ın değil midir? Niye Allah'a isyan edeceksin Allah'ın mülkünde ya? Fatilül müşrikine kâfeten kemâ katilûnekum kâfe Şimdi gelelim. Haram ayda hat başlatmak yasak. Hat yapmak yasak. Buyuruldu. Ama şimdi Yunanistan Trakya'dan saldırsa veya Rumlar Kıbrıs'ta saldırsa Müslümanlara e şimdi haram aydır ne yaparsanız yapın denir mi? Denmez. Mevla buyuruyor ki siz harbi başlatmayın. Ama gavurlar saldırırsa size onlar sizinle topyekun harp ettiği gibi siz de onlarla topyekun harp edin. Ona izin verdi. Yani mücafahı nefse izin var. Ama haram ayda harp açmak başlatmak yasak edildi. Ma'lemû ennallâhın al-muttakîn Biliniz ki Allah haramlardan sakınan kullarıyla beraberdir. İşte o beraberliği kazan, bilelim. <gülüyor> Nerede olursanız olun o Allah sizinle beraberdir. Ama duvarla da beraber, direkle de beraber, bütün yarattıklarla beraber. Sen kiminle berabersin ona bak. O beraberlikten nasibin var mı? Sen eğer Allah benimle beraber bilsen günah işleyebilir misin? اِنَّ اَفْتَلَ اِمَانِ الْمَرِ اَنْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهُ مَا اُحَيْفُكَ Kişinin imanının en üstün derecesi, nerede olursa olsun Allah onunla beraber olduğunu bilmesi. İşte, zaten Rabbimiz bizimle beraber, biz de onunla beraber olacak. Kimse bizi yenebilir mi? Bilin ki ben, haramlardan sakınan kullarımla beraber. Şimdi takvanın üç basamağı var. Birinci basamak, zerre kadar imanı olan birinci basamaktadır. Neden? Ne kadar günah olsa cehenneme girse yansa, imanını kurtarırsa sonu cennet olduğu için bir basamaktadır o. Ama ikinci basamak emirleri tutmak, yasaklardan kaçmaktır ki bu basamağı da haklarsak hiç cehenneme uğramadan cennete girmek nasip olur inşallah. Üçüncü derecesi gönlüne kalbine Allah'tan başka bir dert, sevgi, neşe, tasa getirmemek. Yani gönül Allah'ın nazargahıdır, kalp Allah'ın evidir onu sahibine teslim etmek. Onu da kazanmak için tarikate çok çalışmak, hakikate, marifete ulaşmak, Allah'ın dostlarından himmet almak lazımdır ki Rabbim onu da nasip eder inşallah. Ümitsiz olmayın. Ama vazifenizi yapın. 
İmanda elhamdülillah, imanımızda şüphemiz yok. Şimdi emirleri tutup yasaklardan kaçmak, onu da haklarsak, ondan sonra gönlümüzü de Allah'ın gayrında patlarsak, işte hakiki takva olur. Allah onlarla beraber, Celle Celaluhu. O müttefilerden olursak, dünyada, ahirette üzüntü, korku yok. Çünkü Allah ile beraber, daha ne etti tasalanırsın ki. Nerede olsan o seninle beraber. Celle şanu ve Celle Celaluhu. Onun için, inşallah birkaç haftamız daha kaldı. Hacca gidene kadar haftalar sayılıdır. Onun için haram ayın sohbetlerine de devam edelim inşallah. Bu mübarek perşembe gecesi haram ayın ilk cuma gecesi. Perşembeyi cuma bağlayan gece. Mescid sabaha kadar açık. Gece kaçta gelirseniz açık. Kadınlar üst katta kılar. Erkekler alt katta. Dört bucağa kadar gelen tesbih namazını kılar. Yetişemedin. Sabah namazın cemaatına kavuşursun. Ona da yetişemedin diyelim burada kıldın. O zaman yediye on kalarak yediye on kalana kadar gelen on dört secdelere kavuşur inşallah. Hiç olmazsa şu on dört secdeleri yapalım. Efendi kardeşlerim. Bu on dört secdeye gelmek ne gibi? Bu kadar inleyen Müslümanlara yardım etmek gibi. Duaya gelmemek ne gibi? Karının başörtüsüne uzanıyor adamın eli. Kızının kafasını açmaya uğraşıyor. Sen de bana ne ne yaparsan yap demek gibidir. Hiç olmazsa gel de bir dua yapalım. Bak adam ne diyor? Bunların diyor, bu Müslümanların diyor, kökünü kurutmak lazım diyor. İşte sen de o Allah'a yalvarmazsan, ona arzu hal vermesen, efendim, Mevla sana yardım etmez. Bizim siperimiz duadır. 14 secdeler Allah'ın kapısıdır. Ondan biz boş dönmeyiz elhamdülillah. Bu mübarek cuma sabahında hepiniz davet edildiniz. Niçin? Müslümanların bu baskıdan kurtulması için ve Allah küfrün kökünü kurutması için bu dualar yapılacak. Hepiniz de inşallah buyurursanız Rabbim de kabul buyuracak. Bununla beraber yine size bir dua öğretmiş olayım. Hanım cemaatler çok meraklıdır maşallah yapıyorlar. Geçen haftada bazı öğrettim değil mi? Bu haftada tembih ediyorum ki Müslümanlar büyük baskı altındadır. Şer güçleri ittifak halindedir. Bunlar bu şer güçlerinin dağılması için, sohbetlerin devam etmesi için, camilerin, Kur'an kurslarının yaşaması için, Kur'an okuyanların rahatlıkla İslam'ı öğrenebilmeleri için, memleketimizde ve dünyada İslami bir hürriyet temini için, her gün veya gece, mümkünse günde ayrı gece de ayrı. Ama olmasa 24 saatte bir kere olsun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Ne güzel vekil. Kaç kere? 450 kere. Kesbi alırsın sayarsın. 450 kere ama Allah'ı görür gibi. Gözünü yumarsın, kıbleye dönersin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bizi de katarsın. Ben sizi siz beni. Herkes, bütün Müslümanlar cemaatimizi, sohbetlerimizi, ehli sünnet kardeşlerimizi. Allah bize yeter ne güzel vekildir. İşte İbrahim Aleyhisselam mancına kondu, Nemrud'un ateşine atılacağı zamanda Allah bana yeter deyince Rabbim ona Nemrud'un ateşini Gülistan'a çevirdi. İnşallah biz de bu zikre 450 kere her gün ve gecede devam edersek Allah bu sıkıntılı ortamı feraha çıkaracak inşallah. Müslümanları sevince boğacak tarzı keremiyle ona göre duyurmuş oluyor. Allah Teala amele muvaffak et. İlâ şerabin nebi ve âlihi ve sâhmü şâhin hâkâr. En vâtinâ en vâtihâ zâmâ ve ilâ arvâ en vâtimen zükürû fî hâdil cence. El Fâtiha.